。柳亚子是个大文人呐，我认识他，他可不认识我哟。我好像上次听爸说，他跟柳亚子先生有过一面之交。爸在不在旁边？让他听个电话呗。嗯，你女儿叫你听电话？什么事儿啊？她向你打听柳亚子先生的电话。他好像没留电话给我。女儿啊，你爸他说他不知道，你找这个干什么？啊，不知道就算了。哎，等等。女儿啊，妈可有正事儿跟你说呀。什么事儿啊？前几天我带你去相亲，人家可喜欢你了，特别是他爸，几次找人上门来提亲。哎，喂，喂。嘿，这孩子，怎么了你？出掉了？都是你，非得让我给爸妈打电话。上次我妈给我无锁的相亲对象，上门来提亲了。挺好的呀，我怎么没听你提过这事儿啊？我不喜欢他，我提他干嘛呀？不过我觉得吧，你应该考虑考虑了，女大当嫁呀。去你的！你还男大当婚呢。你妈给你无锁对象，你为什么要躲？我跟你能一样吗？家宝，梅兰芳先生一行已经下了火车，你找到柳亚子的电话没有？没找到啊，该问的全都问了。算了吧，我拿着这个先过去，撞大运吧。好。你把他给忘了？谁呀、啊？廖永志啊。王永志，你知道刘阿紫先生电话吗？家宝啊，你找对人了，太好了，解决了。快点，快点！我给你加钱，总算是找对人了。这刘阿紫先生啊，不仅知道梅先生喜欢什么口味，还知道梅先生为了保护嫂子夜宵吃什么。你别说这事儿，我担心会出事儿。什么意思？我怕我爸会赶过来，我太了解他的性子了，做什么事儿都是一根筋。我不至于。你怎么这么在意啊？我还不是怕给你添麻烦。我爸要是万一真的来了，我们俩的事儿不就露馅了？到时候你怎么跟你妈交代啊？先不说这事儿，马上到。哥，哎呀，你看，是不是、啊？二少爷，大掌柜，你瞧瞧，干咱们这行的都不容易。是啊，这不都为挣个门面吗？二少爷，您就别操那个心了。哎，梅老板的夜宵，哎，老燕京早就准备好了。嗯，您这菜单呢，就别往上送了，送了呀，也白送。哎，我看啊，也不见得。
咱们走西湖边的很多餐馆送来了菜单，说想请您过去吃夜宵。这么多菜单呢？这个是楼外楼的。送菜单的人说，这个菜谱是柳亚子先生推荐的。不会吧？柳亚子先生人在上海，怎么会跑到这儿来给我推荐菜单呢？啊，把菜谱念给我听听吧。大油炒龙须菜，一府面。鸭油炒豌豆苗，青烟绿嗓，荤素得当，果然是柳亚子先生推荐的。行，夜宵就去楼外楼。哎，没见，去我们家，没见。小点声，哪个是楼外楼的？我是。好。待会儿梅先生去你们那儿吃夜宵。哎呦，太好了！谢谢谢谢谢谢。不是这，哎哎哎哎哎，这怎么回事？陈老燕京怎么办呢？是啊，是我们可是皇家御宴呐。梅先生只有一个肚子。这，哎哎，这怎么茬？这个。哎，我说这梅兰芳先生今儿还来不来这儿啊？是啊，是啊，是啊。是啊我说呀，应该让他现在这儿给大伙唱一段再说。对呀、啊啊，唱几段。你们都想哪儿去了？人梅兰芳是大家，怎么可能来我这儿跑堂会呢？真是的。今天一大早，人回上海了。回上回上海，这、啊、就是。我也不知道，我也不是他们家亲戚啊。啊，行了行了，都散了啊，散了。哎，这是什么事情？哎，停这儿啊！掌柜的，不请自到，我是专程来找人的。哦，找人啊？找谁啊？找我们家小姐。毕业了，今后打算怎么办呢？马蕊想去法国留学。那你呢？我不去那个地方，那个地方的人习性与我们很不同，风俗礼节不同，饮食也迥异，说的话我也一句都听不懂。哎，你等等。毕业的时候，你不是说想跟我一块儿去法国吗？我那儿逗你玩呢，你还真当真啊？没出息！照我的意思，啊，你们俩应该一块儿去，不过有个条件，去之前得在家里把婚事办了。是该把婚事办了。吴管家，你怎么来了？既然吴管家来了，你赶快找个地方跟吴管家好好聊聊。对。我给你大堂找个包间，我给你去沏壶茶。走，别再瞒我了。他是你们家的管家吧？是，他是来找我的。我知道他是来找你的，而且一定和婚姻有关系。我是奉我们家老爷夫人之命前来接我们家小姐回去定亲的。你不用说，伯母，你别多想，不是那么回事儿。其实啊，你们去年回来的时候，我就看出来了，你们一直在演戏。不过时间长了，我真希望这假戏能成真。你是个好姑娘，我们家家宝要真娶了你，是他的福分。可惜了。他没这个福气，快，跟他回家吧，父命难违。以后啊，要有机会到杭州来转转啊。伯母，我让您失望了，我对不住您。你先去火车站买票，我收拾完了就来。小姐，听不懂我的话吗？哎。妈。
家没这个福分，别说了，快去送送他。我早就意识到会出事，可是你根本就没有把它放在心上。你呀、啊，要是早点拿主意，说不定我还能想办法留下来呢。我们忙哪儿瞒得了一时，也瞒不了一辈子。说开了挺好。你真这么想、啊？难道你对我一点感觉都没有吗？我现在没法回答你。很简单，有还是没有？我从来就没往这方面想过，我的心都已经被掏空了。我不能说没有，也不能说有。是因为那个赵小姐吗？我不想再说这事儿。也不能今后为情所困。我明白了，这会儿你可以帮我拦车了。我还是送你去火车站。走的挺累的，就到这儿了。走。是这样的，今天中央航校在杭州城外笕桥机场成立。听他们说，来了很多贵宾呢。哦，我们国家有自己的飞机了。妈，这都是花咱们老百姓钱买的。您进屋歇着吧，这飞机也飞走了。哎，您请，进去吧，大伙儿。好。一九三一年，中国东北发生了震惊中外的九一八事变。次日，日军侵占沈阳，而后陆续占领了东北三省。为此，全国上下爆发了以青年学生为主的抗日救亡运动，杭州也爆发了，声势浩大的学生运动。还认识我吗，苗副主编？哎，掌柜的，好久不见，好久不见。吃点什么？不讲究，能填饱肚子便可。那行，我帮你点。佳秀，招呼着啊。哎，这边坐。我这次来呢，是有事相求，可能会给你添麻烦。坐。啊，苗副主编，谈不上麻烦。只要我能做到的，我一定会竭尽全力。蒋介石的南京政府还有张学良，对日本人采取不抵抗政策，只是东北被日本人占领了，我们要呼吁民众，敦促蒋介石停止内战，移之对外。只要蒋介石让外必先案内的反动政策不改变，我们就应该把学生的抗日救亡运动持续下去。那我能做些什么呢？这是一些宣传材料和日本人占领东三省的真实记录。你想办法利用你们报社得天独厚的条件，帮我拍个板。我要散发到每一个人手中，让他们了解东三省沦陷的真实背景。嗯，你什么时候想要？越快越好。另外，我想见见你二哥
我看过他发表的漫画系列。着急吗？他在屋里。你能帮我把他叫下来吗？可以。哦，不了，你带我去。你看谁来了？姚副主编。我早就不是主编了，喊我小姚吧。<笑>麦哥，你们先聊，我下去看看你的菜有没有做好。什么风把你给吹了？东北风。东北要是不沦陷，我也不会来这儿。现在全国都动起来了，包括工商界，唯独杭州，你们工商界还没有站出来。你是想让我参加抗日救亡运动？最起码有声援。各位，各位掌柜的，今天啊，把大家聚到这儿，是有事情呢，要跟大家商议商议。国家呀，现在已经到了危难的边缘，我们不能看着日本人一点一点的把中国给蚕食了。我们应该有钱的出钱，有力的出力，一起声援学生的爱国运动。福满楼捐款五十大洋，福楼捐款七十大洋，谢谢谢谢。我老燕京捐五十大洋，谢谢周掌柜。青帮香汤捐两百大洋，好。告诉你，狗日的日本，他们要是在这儿，我一定带兄弟们杀他个拔草除根儿，不带泥儿，我出五十。二十，五除八十，五除二百，再加五十，五除五十。天宇兄啊，日本人在东北动枪动炮的，南京政府根本就没想跟日本人开战。属实吗？不仅是这样，蒋委员长还让张学良不要跟日本人正面冲突。哎，这是为何呀？哎呀，这还不明白吗？姜委员长是攘外必先安内，他现在的全部的心思啊，是要剿灭江西的共党。目前这学生运动啊，南京政府迟早是要采取措施的。这都是共产党煽动的。你可要看清形势，把握好方向。现在这中日关系相当之微妙。聪明人。只要审时度势，不放过任何一个机会。哎呀，老同学，听了你的一番话，真是让我茅塞顿开、醍醐灌顶、拨云见日啊！嗯，哎，今后我要再有什么疑虑，难免还会打搅你啊。哎，你客气了。哎，正好有一个人想见见你，你看看什么时候来一趟上海，啊？不知能不能很快动身呢？完全可以，您随叫随到，行吗？好，好，好，满。你怎么走路跟猫一样？走路一点动静都没有吗？牛哥，那何赞打电话了，跟老同学聊聊天儿，你都要管吗？近几天你没有看报纸吗？报纸上有人点他。说他跟日本人勾勾搭搭，我劝你还是小心为是。我来介绍一下，这位是侯腾先生，那是我们留学日本时候的师兄啊。啊，当然，比我们长两届，你可能不认识。侯腾先生现在是大日本帝国情报机关，驻上海的杜巴。赵先生，幸会，幸会，赵先生。嗯何赞先生经常在我面前提到你呀、啊，说你是一个聪明人。<笑>东北事件之后，日中双方有很深的误会啊，我们大日本帝国和我本人都深感忧虑，所以我就想多结交一些像你们这样的中方精英，来化解误会，增进亲善，实现。大东亚的共荣，呃，中日亲善，大东亚共荣啊！<笑>赵先生果然开明豁达呀！<笑>我期待着和你好好的合作，一定一定。<笑>
，我在上海啊，有几家大公司。听说赵先生是干律师的，是是，那我就想聘你为我们的法律顾问。哦，费用绝不会亏待你的。你看如何？能为后藤先生效力，这是我的义务，鄙人万分荣幸。万分荣幸啊！王总先生，啊，嗯嗯。大日本帝国国力军力现在是如日中天呐、啊，占领东三省那只是个开端。中国迟早是他们的，识时务者为俊杰，早做打算吧。嗯，哎，哎。后藤君非常想让你为他多做点事儿，这我明白。既然他聘我为他们公司的法律顾问，那我一定会竭尽全力的保护他们在华的利益。嗯。哦，对了，后藤君对这个剑桥机场很感兴趣，你是不是利用采访的机会，进去了解了解一些资料啊？何先生，你这可是让我为难了。这可是间谍嫌疑，间谍，间谍这种职业它充满着魅力，不是什么人都能干的。你不干有的是人干，关键就是看值不值得冒这风险吧。再说，后藤君也没让你去刺探军事情报啊，他就是想知道一下。剑桥机场那些房子都是干什么的？这个学员都住哪个房子里呀、啊？这个飞机都停泊在什么地方啊？都是这些鸡毛蒜皮的小事儿，对你来说不算什么啊。对了，后藤君，托我向你表示表示啊。刘辉，这是干嘛呢？哎呀，后藤君的意思，让你拿就拿着呗。<笑>那我就不客气了，拿着。哎呦，你呀，这是四百八十二个大洋，还有五万两的银票，全都是业内人士捐赠的，捐赠的数额还有名单，全都在这里面。这是楼外楼的一点心意，数额不多，两万两银票可以救个急。我代表学生们，谢谢你们。哦，另外，别忘了，后天的行动体检了，提前到明天中午。我知道了。那我先走了。我送你。站住！干什么的？我们是浙江新闻办。这位是我们的主编赵田宇先生。你好，想要采访你们的校长。往里走，主楼二楼二零四房间，我们校长的办公室。谢谢你。好的，没有。这还有飞机呢。哎呦，你干什么的？哦，我，我们是浙江新闻网。这是我们的主编。你们好。军事重点严禁拍摄。把你的相机交出来！不不不，胶卷不能流露外出。不是你看，没拍，这刚一比划，这不你们就来了吗？没拍，请你把你的相机收好。一定，一定。走。赵主编，你们采访了吗？看了半天，没有什么采访的价值。走吧，孙长。队长，那东西来了。昨天晚上我接了一个秘密电话，说他们的行程要提前，还说洪家兄妹也要跟着去南京。你怎么不早说？昨天晚上给你打电话，电话一直没人接。早就有人报告，说明天有学生去南京请愿，看来他们的计划有变。赶紧去火车站和各个交通要道，严禁这帮学生围场。还有通知南京方面，说这帮学生改变了计划，要提前去南京请愿。
大哥，怎么是你呀、啊？我想你是不会放过这次机会。这就是我跟你们提起过的洪家小姐，洪家秀。幸会，认识你好，高仙。赶紧把学生们集中起来，带他们进这儿。我去通知调度师，让开往南京的二十三四列车提前返程。好。那那我呢？快点，快点！别乱，别乱！来，都别乱，都按次序上车，按次序上车，快点！抱歉的情况，我们的行动可能被发现了。我已经拨快了调度室的钟表，这就让人通知发车。出检票口，所有人都禁止入内。火车站从现在开始全面戒严。我回家。我们成功了。看见了，还是晚来了一步。你怎么来了？跟你一样，我怕学生们出事，带了一些急救的药品。可是，晚了。你，你来干什么？这是我家，当然可以来。你在干嘛呢？你干嘛？走路越来越轻，像个鬼。我要是变成鬼啊，一定不会饶了你。这画的什么？还有这个照片，照片上的飞机又是怎么回事？哎呀，不该你知道的，少打听。你别瞒我了，你跟那何赞一天到晚的打电话，你小心点，当心变成秦桧，被人刨祖坟。夫人，老爷，孙所长来了，在客厅等您呢。知道了。是昨天就有预感，家秀，他受伤了，扶他进房。来，这边，这边。家柱，出什么事儿了？伯母，您别急，我是家秀以前的副主编。事情是这样的，前天有三万多名学生赶到南京向国民政府请愿，遭到了军警的镇压，学生们被打死打伤好几百人，造成了南京珍珠礁惨案。不巧，家秀为了采访也被牵扯其中，他们以为他是学生，就对他进行了殴打。幸亏苗先生及时赶到，才帮他一起逃脱，要不然的话，后果难以设想。这学生去南京的消息，没有多少人知道，是怎么走漏的？我也觉得纳闷。要不然，你们商户的代表那天也不会被拦在火车站外面。哎，一定是有人告了密，不然的话，警察不会来的那么快。南京方面也不会提前做好准备，得把这个人挖出来。难，涉及的面太广，告密者可恶，镇压学生的人更可恶。你们是没有见到
，简直是惨不忍睹。当初老子参加北伐，枪林弹雨，出神入死，成全了国民党这些官老爷。现在他们弃东三省而不顾，镇压这些爱国之士和学生们，谁下令镇压的？这不是明摆着吗？除了蒋介石，还能有谁？哟，哟。你吓死我了！昏睡了一晚上。我被棍子打了几棍子都没死，你这看我一眼你就被吓死了，是你胆小还是我命大呀？哎，看来他没什么事儿啊，还能跟我斗嘴呢。是啊，是没什么大碍，只是有点这个轻微脑震荡，休养两天就没事了。范大夫，你那么说，我真放心多了，谢谢您。呃，那行，那你们聊，我先走了。一九三二年一月二十八日，日军在上海制造了震惊中外的“幺二八”事变，对上海的中国驻军发起了猛烈攻击。与此同时，日军的战机飞抵杭州，企图将笕桥航校歼灭在摇篮中。日军进攻上海啦！卖报卖报！十九路军蔡廷锴将军奋起还击，中日淞沪战争爆发。都已经拉警报了，你还在这卖报？没报了，先记着，下次一定给。那不行，那不行，我干，生气啊！生气，生气，生气。被防空罩罩住的飞机都是模型，真假货全在这儿。弟兄们，让铁拳的时候到，把你们平时训练的痕迹都拿出来。是，把日本人抢了咱们的厉害，上飞机。日本人的飞机很诡异，专炸高大建筑和人多的地方。你们现在一窝蜂出去，肯定炸死了。听我去，阿门。大师妹，你把后院的门给我打开，我带着大伙儿从孤山走，那儿林子多，眼皮好。好，去。大伙儿不要乱，跟着我的伙计走，千万不要乱啊！伙计，跟着伙计走，别乱，千万别乱。你这么会受苦建成，见过世面啊！行，都见时候了，赶紧走吧。我说好，快躲起来！钱放这儿了，这笔钱重要吗？
那点出息。赶紧把家秀叫下来，在楼上太危险了。好。秋水，秋水，秋水，秋水。哟。二少爷，怎么和我们抢起生意来了？你干什么呢，小白条？都这时候了，还在这发私人财？二少爷，这您就说错了。我们丐帮千百年传下来的营生，救救人，捞捞死尸，哎，讨主人家点赏钱，顺便再捞点福财，这不是为了活命吗？我真是看错你了，啊！都现在了，你不赶快救人，还在这捞福财？救谁呀、啊？救谁？秋水，秋水，秋水姐她没事儿啊，她在家呢，她在家呢，她没在船上吗？嗨，您吓死我了！秋水姐啊，她前两天在湖上伤了风，这不现在在家养病呢吗？哼，啊，弄半天，你俩真的吓死我。秋水没在这儿，自己去玩。小白条说了，秋水病了。这次病得好，这次病得真的太好。你说的这是什么话呀？人家秋水病了，秋水房也给炸了，对秋水来说是雪上加霜。你竟然还说好，那炸就炸了呗，大不了再给他买一艘。好你个大掌柜，原来秋水坊是你给买的。我说当年楼外楼红红火火的，一分钱都不赚，那原来是赔本赚吆喝。说吧，你贪污了多少？我跟你说实话，我一分钱都没有贪污，我没动柜上的一分钱，那些钱都是我平时省吃俭用凑出来的。你小子倒挺能攒钱的，我就是跟你开个玩笑。我就知道。不过呀，秋水现在这个样子。我倒是觉得你应该过去看看他。你嫂子她……我觉得您啊，这是肉包子打狗，那么做毫无意义。我要是不把这个钱送去，家住背地里也会给他买画房。我是想着，他收了我的这个钱，总就不好意思再收家住的画房了吧？不见得。其实这事儿……也不能全怪秋水。我现在已经想明白了，把这个家搅成一锅粥的黑鱼精，其实是他弟弟。家住不在的时候，他就跟我对着干；家住回来了，他就在背后唆使着他哥哥跟我对着干。哎，这是干嘛呢？叫莲花去集市扯几块布，给响声再做几身衣裳，再买些补品什么的。你妹妹那身子也该补补了。你想的周到，的确该给她买点。听说这个核桃补脑，给她多买点。行，你们聊吧。你看他对谁都好，偏偏对你不怎么样。还补脑呢？他那个妹妹脑子再补都要成精了。多嘴，也算是不幸中的万幸，还好你没在那艘船上，要不然咱们姐妹也没法坐在这儿说话了。我带了些米面来，全当应急用的。还有这些钱，你收着，数目不多。但是是我的一点心意，你也不要推辞
，你带来的米面我收下了，但这钱我绝对不能收，因为我没有收人钱财的习惯，无功不受禄。人嘛，难免会遇到困难，何必拒绝别人的善意呢？再说，我是真心的。你之前不是也接受过吗？我明白你的意思，那会儿。我确实曾接受过他人的善意，可现在不一样了。现在的我，跟家主又有什么区别呢？没有区别。你们俩的我都不会接受。你让我为难了。还是那句话，你的心意我领了，但这钱，我绝对不能收。真的？这种事从不开玩笑